ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്കിന്ന് ഫിസിക്സിൽ നിന്നുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആൻ അത്ലീറ്റ് റൺസ് ബിഫോർ ലോങ് ജമ്പ് ടു ഗെറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓൺ ഒരു അത്ലീറ്റ് ഒരു ഓട്ടക്കാരൻ ലോങ് ജമ്പ് ചാട്ടക്കാരൻ അദ്ദേഹം ലോങ് ജമ്പ് ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ദൂരം ഓടുന്നു അത് എന്തിനാണ് എന്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാനെന്നാണ് ചോദ്യം അതിവിടെ ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ചലനത്തോടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇനർഷ്യ ജഡത്വം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം കുറച്ച് ദൂരം ഓടുന്നത് ലോങ് ജമ്പിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ ഓട്ടത്തിലൂടെ ലോങ് ജമ്പിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോങ് ജമ്പിൽ കുറച്ചുകൂടി ദൂരം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ ഉത്തരം ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഇനർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദി ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ ബോഡി ടു കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽഡ് ബൈ ആൻ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു ബോഡിക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിഫോം മോഷൻ ഓക്കെ യൂണിഫോം ചലനാവസ്ഥയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇനർഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജഡത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓടി വരുമ്പോൾ അത് ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ചലനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഇനർഷ്യയാണ് ആ ബോഡിക്ക് വീണ്ടും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാനാണ് താല്പര്യം അങ്ങനെ ഓടി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ദൂരം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നമ്മൾ നിന്ന് ഒരിടത്ത് ഉറപ്പിച്ച് നിന്നിട്ട് ചാടുന്നതിനേക്കാളും ദൂരം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി മോഷനിലാണ് അപ്പോൾ ആ മോഷനിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് ബോഡിക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ചാടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ദൂരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ നമുക്ക് നിന്നിട്ട് ചാടുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനേക്കാളും ദൂരം ഓടി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇനർഷ്യ എന്താണ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ ബോഡി ടു കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽഡ് ബൈ ആൻ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഒക്കെ പറയാം നമ്മൾ ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പോട്ടായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബസ് ബസ്സിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മൂവ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ബസ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പോട്ട് ആയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് പോകാം എന്താണ് എ മാൻ കനോട്ട് സീ ക്ലിയർലി ബിയോണ്ട് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ദ ഡിസീസ് ഹീസ് സഫേഴ്സ് ഫ്രം ഓക്കെ അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് പത്ത് മീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള ദൂരം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിനെ ബാധിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അസുഖം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഏതാണ് മയോപ്യ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആണ് എന്താണ് മയോപ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആണ് മയോപ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഓക്കെ ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല വ്യക്തതയോടെ കാണാൻ പറ്റും ദൂരക്കാഴ്ച എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ദൂരക്കാഴ്ച എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ലോങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതേ അസുഖമാണ് ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ റോങ് സൈ എന്താണ് ലോങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നവയെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ ദൂരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഫാർ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ മയോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആണ് ക്യാട്രാക്റ്റ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തിമിരമാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ദീർഘദൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലോങ് സൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അല്ലെങ്ക
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക ക്യാട്രാക്റ്റ് തിമിരമാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി എന്താണ് അതും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ദീർഘദൃഷ്ടിയാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ബാൾപ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ബാൾപ്പിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് ഓക്കെ ബാൾപ്പിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അത് വിസ്കോസിറ്റി ആണോ ബോയിൽസ്ലായ ആണോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണോ അത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണോ അപ്പം ബാൾപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് അപ്പം ബാൾപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ബാൾപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് പ്രതല ബലം എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇല്യൂഷൻ ആണ് അത് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഇല്യൂഷൻ ആണ് അത് റെയിൻബോ ആണ് റെയിൻബോ ഉണ്ട് റെയിൻബോ ആക്ച്വലി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എർത്ത് ഷൈൻ ആണോ എർത്തിൻ്റെ തിളക്കമാണോ അതും ആക്ച്വലി ഉണ്ട് ഹാലോ ഹാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പ്രകാശ വളയങ്ങൾ ദീപ്തമായ പ്രകാശ വലയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹാലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലോ എന്ന് പറയുന്നതും ഉള്ള ഒരു എന്താണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസമാണ് എന്നാൽ മിറാഷ് മിറാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരീചിക മരീചിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് തോന്നുന്നതാണ് പക്ഷേ ആക്ച്വലി അത് ഇല്ല നമ്മൾ ഈ മരുഭൂമിയിലേക്ക് മരീചിക കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല നമുക്കത് കണ്ട് അടുത്തെത്തുമ്പോഴേ നമുക്കത് ഇല്ല എന്ന് എന്തേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മിറാഷൊക്കെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പല പ്രോപ്പർട്ടികൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മിറാഷ് മരീചിക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മിറാഷ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ കൂളോംബാണ് ഓക്കെ കൂളോംബാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളോംബാണ് ഇനി നമുക്ക് സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റം എസ് ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം അപ്പോൾ സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റിൽ ഒന്ന് ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് ലെങ്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് മാസ് എന്താണ് മാസ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ മാസ് കിലോഗ്രാം ആണ് ടൈമിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈമിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണ് ആംബെയർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആംബെയർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അത് മോളാണ് ഓക്കെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് മോളാണ് ലോമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലോമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ് ക്യാൻഡലയാണ് ഓക്കെ ക്യാൻഡല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഡിറൈവിഡ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിറൈവിഡ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് അപ്പോൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ന്യൂട്ടൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതെന്താണ് ഓം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഓം യൂണിറ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഫാരഡ് ആണ് ഓക്കെ ഫാരഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് സ്ട്രെസ് പ്രഷറിൻ്റെയും സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് എന്താണ് പാസ്കലാണ് എന്താണ് പാസ്കലാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്താണ് ഹെൻറി ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്താണ് ഹെൻറി ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അത് ടെസ്ലയാണ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ടെസ്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ടെസ്ല എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വെബ്ബർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെബ്ബർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കറിയാം ഹെഡ്സ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഹെഡ്സ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അതെന്താണ് ബെക്യുറൽ ആണ് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ
സൊ അയനോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അയനൈസ്ഡ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അയനോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്ലേയസായ തെർമോസ്ഫിയർ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മെസോസ്ഫിയറിൻ്റെയും എക്സോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് അയനോസ്ഫിയർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയനൈസ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്ലേയസിനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ക്ലാസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല ലെങ്ത് കൂടും അതുകൊണ്ടാണേ സോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ഫിലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എളുപ്പമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ദ ഫിലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടങ്സ്റ്റൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ഫിലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടങ്സ്റ്റൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം നമുക്ക് സോ അപ്പോൾ ഓർക്കുക ദ മെറ്റൽ വിത്ത് ദ ഹയസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ദ മെറ്റൽ വിത്ത് ദ ഹയസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ദ്രവണാംഗം ഉള്ള ആ മെറ്റൽ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ടങ്സ്റ്റൻ ആണ് അതെന്താണ് ടങ്സ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തൊക്കെയാണ് എല്ലാ ബുക്സിലും കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കൂടുതലോ കുറവെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്കുകളിൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്താണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി പ നാനൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പം മെറ്റൽ വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അത് ടങ്സ്റ്റൻ ആണ് മെറ്റൽ വിത്ത് ലോവസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും കുറവ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള മെറ്റൽ ഏതാണ് അത് മെർക്കുറി ആണ് ഏതാണ് മെർക്കുറി ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മെറ്റൽ വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള മെറ്റൽ ഏതാണ് അത് ഓസ്മിയമാണ് ഏതാണ് ഓസ്മിയമാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഏതാണ് മെറ്റൽ വിത്ത് ലോവസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയുള്ള മെറ്റൽ ഏതാണ് അത് ലിഥിയമാണ് ഏതാണ് ലിഥിയം അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അത് ഏതാണ് സിൽവർ ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്സിറ്റിയും കടത്തി വിടുന്നതും തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹീറ്റ് കടത്തി വിടുന്നതും ആരാണ് സിൽവർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ദ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ അത് ഏതാണ് അത് പ്ലാറ്റിനം ആണ് ഓക്കെ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഏതാണ് പ്ലാറ്റിനം ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് മെറ്റൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിലിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണ് മഗ്നീഷ്യം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിമോഗ്ലോബിനിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അയൺ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ചെയർ ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ചെയറിലും ഇൻസുലിനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സിങ്ക് ആണ് ഏതാണ് അത് സിങ്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും കെമിസ്ട്രി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് സൺസ് ഹീറ്റ് റീച്ച് സസ് ബൈ സൂര്യനിലെ ചൂട് ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം കണ്ടക്ഷൻ ആണോ അല്ല കൺവെക്ഷൻ ആണോ അല്ല റിഫ്ലക്ഷനും അല്ല അത് റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് ഓക്കെ റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് സൂര്യനിലെ ചൂട് എവിടെ എത്തുന്നത് മനുഷ്യരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏത് വഴിയാണ് റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എമോങ് ദി ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് സൗണ്ട് ട്രാവൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഇൻ ഓക്കെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളിൽ സൗണ്ട് ഏറ്റവും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏതിലാണെന്നാണ് ചോദ്യം സ്റ്റീൽ ആണോ എയർ ആണോ വാക്വം ആണോ വാട്ടർ ആണോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സ്റ്റീൽ ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ബേസിക്കായിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് സൗണ്ടിന് സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഒരു മീഡിയം വേണം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ സഞ്ചരിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് വാക്കത്തിൽ സഞ്ചരിക്കത്തില്ല വാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂന്യത ശൂന്യതയിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സൗണ്ടിന് കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ ഏറിൽ കൂടി സൗണ്ട് സഞ്ചരിക്കും ഏറിൽ കൂടി സൗണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൽ കൂടിയും സൗണ്ട് സഞ്ചരിക്കും എന്നാൽ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സോളിഡ് ഫോമിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൽ കൂടിയാണ് അതായത് ഏറ്റവും മോളിക്യൂൾസ് അടുത്തടുത്തിരിക്കുകയോ അത്രയും സ്പീഡിന് എന്ത് ചെയ്യും സൗണ
സോ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിങ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിങ് എന്നാണ് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ എം ആർ ഐയുടെ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നെയിം ദി പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദി സൺ സൂര്യനിൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൈറ്റസ്റ്റ് ലൈറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാരം കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ് ചേർന്ന് ഒരു ഫാരം കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ഇപ്പം സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് അതെന്താണ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഫാരം കുറഞ്ഞ രണ്ട് ഫാരം കുറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ചേർന്ന് ഒരു വലിയ ആറ്റമായ ഹീലിയം ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് സൂര്യനിൽ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറ്റത്തിനെ വിഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആറ്റത്തിനെ പിന്നെയും അതിൻ്റെ ചെറിയ കണങ്ങളായി വിഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഊർജമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിൽ ഫിഷനിൽ ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണോ വിഘടനം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ മറ്റേ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ഫ്യൂഷൻ ആണോ സംയോജനമാണ് മറ്റത് അണു വിഘടനമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എഫ് ഐ എസ് എസ് ഐ ഒ എൻ ഫിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആറ്റം ബോംബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആറ്റം ബോംബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ് ആറ്റം ബോംബ് ആരാണ് റോബോർട്ട് ജെ ഓപ്പൺ ഹൈമർ ആണ് ഓക്കെ റോബർട്ട് ജെ ഓപ്പൺ ഹൈമർ ആണ് അതായത് ആദ്യ ആണവ ബോംബ് പദ്ധതിയായ മാൻഹട്ടൻ പ്രോജക്റ്റ് അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ ആണവ ബോംബ് പദ്ധതിയായ മാൻഹട്ടൻ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ തലവനൊക്കെ ആയിരുന്നു ആര് റോബർട്ട് ജെ ഓപ്പൺ ഹൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫാദർ ഓഫ് ആറ്റം ബോംബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതാരാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഓട്ടോഹാൻ ഓക്കെ ഓട്ടോഹാൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് നോബൽ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാരാണ് ഓട്ടോഹാൻ ആണ് ഓക്കെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ബെക്കറലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് അയനോയിസേഷൻ അത് അയനൈസേഷൻ ആണ് അയനീകരണം ആറ്റത്തിൻ്റെ അയനീകരണമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് സൂര്യനിൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ദി മോസ്റ്റ് ഹാംഫുൾ റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടകരമായ റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണോ അല്ല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും അല്ല ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും അല്ല ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായ വിധം ഉള്ള റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് മോസ്റ്റ് ഹാംഫുൾ റേഡിയേഷൻ എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ചെറിയ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു വലിയ ആറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് എഡ്വേർഡ് ടെല്ലറാണ് ഓക്കെ എഡ്വേർഡ് ടെല്ലറാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഉത്തരം ഏതാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ സോ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദി എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സർക്യൂട്ട് രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അത് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എ
അവിടുത്തെ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾഡ് ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺട്രോൾഡ് ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റ് ആവും അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്നാൽ ആറ്റം ബോംബ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ പിന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ആറ്റം ബോംബിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫ്രണ